Selamat pagi sahabat Kristus yang setia Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini Dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto Selamat pagi sahabat Kristus yang setia Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Di keheningan pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan menuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Berilah hikmat dalam hati dan akal budi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hambamu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. bersama saudara Jevon Jeremy dan Ibu Dini Budi Avianti. Di hatiku Jiwaku bergembar Bagai ombak besar Sejak Yesus di hatiku Aku tobat kembali Ke jalan benar Sejak Yesus di hatiku Dan dosaku dihapus Jiwa Di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, Sahabat Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari keluaran 20 ayat 12 yang demikian isinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, Menghormati orang tua adalah perbuatan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh semua orang. Begitu pentingnya sehingga semua agama mengajarkannya. Bahkan banyak cerita rakyat yang ditulis untuk mengajar anak-anak agar menghormati orang tua. Bagaimanakah dengan ajaran agama Kristen? Agama Kristen pun mengajarkan pentingnya menghormati orang tua. Tuhan Allah sendiri yang menurunkan hukum untuk menghormati orang tua melalui Musa yang tercantum dalam hukum kelima dari sepuluh perintah Allah. Kalau sangat penting, mengapa diletakkan pada nomor lima? Mengapa tidak diletakkan pada nomor satu? 
Mari kita perhatikan struktur sepuluh perintah Allah. Oleh Tuhan Yesus sepuluh perintah Allah ini diringkas menjadi dua bagian besar. Yaitu kasih kepada Allah yang terdapat pada perintah satu sampai empat. Dan kasih kepada sesama manusia yang terdapat pada perintah lima sampai sepuluh. Jadi pada bagian kedua yaitu kasih kepada sesama manusia. Perintah nomor satu adalah. Menghormati orang tua. Posisi orang tua ditempatkan persis di bawah Allah. Tuhan Allah sendiri yang menempatkan orang tua persis di bawahnya. Dan menjadi nomor satu dalam hukum kasih kepada sesama manusia. Itulah sebabnya menghormati orang tua mendapat tempat yang sangat penting dalam ajaran agama Kristen. Bagaimanakah kita menghormati orang tua? Sahabat, kita diajar untuk menghormati orang tua selamanya. Apakah artinya? Yang pertama, menghormati orang tua ketika masih hidup. Sahabat, kita menghormati orang tua dalam keadaan apapun, tanpa syarat. Kalau orang tua kita sukses, kita menghormatinya. Itu biasa. Bagaimana kalau orang tua kita tidak sukses? Kalau orang tua kita adalah orang miskin dengan pendidikan rendah. Sedangkan kita sebagai anak yang sudah mencapai sukses dan kaya raya. Dan kita berpendidikan tinggi. Sahabat, kita tetap harus menghormati orang tua kita. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita harus menghormati tanpa syarat. Sebab, Tanpa orang tua, kita tidak pernah ada. Sahabat, bagaimana kalau orang tua kita hidupnya tidak benar? Misalnya, pemabuk, berjudi. Apakah kita harus menghormatinya? Ya, kita tetap harus menghormatinya sebagai orang tua. Sekalipun kita tidak setuju dengan apa yang diperbuatnya. Kalau mungkin, Dengan rasa kasih dan hormat kita mengingatkan orang tua kita sekalipun itu tidak mudah. Pada prinsipnya selama orang tua kita masih hidup kita harus tetap menghormatinya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Yang kedua menghormati ketika orang tua sudah tiada. Sahabat Apakah sahabat pernah mendengar ucapan ketika upacara duka? Marilah kita memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Sahabat, ucapan seperti ini sangat tidak tepat dan kita tidak boleh mengucapkannya. Anda kata orang yang meninggal adalah orang tua kita. Apakah saat itu akan menjadi penghormatan yang terakhir? Setelah itu kita tidak akan menghormatinya lagi? Tentu saja tidak begitu. Sekalipun orang tua kita sudah tiada, kita tetap harus menghormatinya. Cara kita menghormati adalah dengan tidak menghina orang tua kita. Dengan mengingat dan menunjukkan nasihat dan teladan yang baik yang sudah diberikan kepada kita. Dengan begitu, sekalipun orang tua kita sudah tiada, kita tetap bisa menghormatinya. Sahabat, di balik nasihat untuk anak-anak, perintah kelima ini secara tidak langsung juga menjadi nasihat buat para orang tua. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang dihormati, bagaimanakah seharusnya cara hidup yang kita lakukan? Yang pertama, Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan iman bagi anak-anak kita. Sehingga melalui kita, anak-anak kita mengenal Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus bersikap dan bertindak bijaksana. Sehingga anak-anak merasa terayomi dan mendapat tuntunan dalam hidup mereka sehari-hari. Dengan semua yang kita lakukan, 
kita telah menempatkan diri untuk menjadi orang tua yang pantas dihormati. Sahabat, mengapa anak-anak harus menghormati orang tua? Firman Tuhan mengatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa maksudnya? Menurut Pak Eka Dharma Putra, anak yang menghormati orang tua akan menerima sorga. Itulah yang dimaksud dengan lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oleh sebab itu, marilah kita menaati firman Tuhan dengan menghormati orang tua kita. Karena Tuhan menyediakan sorga bagi kita yang menghormati orang tua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Tolonglah kami agar selalu dapat mentaati firman Tuhan untuk menghormati ibu dan ayah kami. Demikian juga sebagai orang tua, kami dapat menjadi orang tua yang menjadi teladan iman bagi anak-anak kami. Bapak, kami masih ingin terus memohon kepada Tuhan, Kiranya Tuhan berkenan menolong bangsa Indonesia dalam mengatasi dan menghentikan pandemi yang terjadi. Tolonglah pimpinan bangsa Indonesia, para petugas medis dan semua pihak, bahkan seluruh masyarakat, agar kami semua bisa bekerja sama dengan baik untuk menghentikan pandemi ini dengan kepatuhan kami melakukan protokol kesehatan. Ya Tuhan kami menyerahkan sahabat-sahabat yang sedang sakit, baik yang dalam perawatan di rumah maupun yang di rumah sakit. Mohon Tuhan perkenan menyembuhkan mereka. Berkati juga sahabat-sahabat yang lanjut usia. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa agar mereka dapat menikmati hidup di masa usia lanjut mereka. Berkatilah kesehatan kami semua, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, agar kami bisa menjalani seluruh aktivitas hidup kami dengan kesehatan yang baik dan semua tugas pekerjaan kami bisa berjalan lancar. Kuatkanlah iman kami dalam menjalani hidup ini agar kami tetap setia dalam iman dan tidak pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu Dan sayangnya melindungi Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.